Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Diese News hatten wir vor rund ja, einem Dreivierteljahr erstmal abgebildet und auch im Spiel gezeigt. Blizzard hatte damals unbesiegbar in den Ingame-Shop von Diablo 4 gehauen. Das gute Stück hat damals saftige 25 Euro gekostet und kam na, nicht so gut an, dass Blizzard in Diablo mit quasi einem der ikonischsten Mounts und Charaktere Geld in Diablo machen wollte. Letzten Endes war es jedem selbst überlassen, das Ganze zu kaufen. Es war nur ein Kosmetik und so weiter. Allerdings geht Blizzard jetzt einen Schritt weiter, denn so wie es aussieht, wird Frost Morn, also Frost Kram, die Waffe des Lichtkönigs, bald eine spielbare Waffe in Diablo 4 werden. Gucken wir uns sofort an. Ansonsten noch der Hinweis, wie immer, ihr habt die 24.000 Abonnenten gecrushed, wenn ich das mal so sagen darf. Vielen, vielen Dank an euch dafür, wie schnell das jetzt auf einmal ging. Ich ziehe meinen Hut für euch, dafür lasse ich mir auch noch was Schönes einfallen und ich würde sagen, mit The War Within greifen wir die 25.000 an. Wenn ihr da schon Bock habt, mitzuhelfen, dann gerne abonnieren. Ansonsten machen wir weiter mit diesem Video. Ähm, das war das unbesiegbar Model, wie es dann ins Spiel kam. Ihr konntet euch noch, wer Diablo 4 nicht gespielt hat, an die Seite eures Reittiers könnt ihr euch immer Trophäen hängen. Das seht ihr hier. Und da konnte man hier quasi den Helm von Arthas oder des Lichtkönigs sich dranhängen oder eben ein abgesplittertes Frostgram. Wie gesagt, kam nicht überall gut an, dass Blizzard damit Geld machen wollte, ist dann aber auch wieder irgendwann aus dem Shop verschwunden. Jetzt wird aber wohl nochmal eine Nummer draufgesetzt, denn in Diablo läuft gerade Season Nummer 4, Season 5 ist auf dem PTR und da wurde jetzt eben Frostgram in den Dateien des PTRs entdeckt. Und das sieht dann so aus. Bisher noch ohne diese leuchtenden Runen und erstmal nur das Schwertmodel an sich. Aber ja, das ist unverkennbar Frostmoren. Äh, wer hätte das gedacht? Und hier sieht man es nochmal in ein bisschen mehr Shiny und mit ein bisschen mehr Beleuchtung drauf. Wie man das Ganze bekommen wird, ist noch nicht bekannt. Es deutet wohl nur halt alles darauf hin, dass Waffen, die eben Schwerter tragen können, beispielsweise der Barbar, ähm dass die dann am Ende, wenn sie Glück haben, Frostkram tragen und damit ihre Feinde niederschnetzeln dürfen. Dementsprechend, da das gerade erst jetzt gekommen ist oder entdeckt wurde, ist es natürlich auch so, es ist noch nicht bekannt, wird das ein Uber-Unique, ähm, wird es ein normales Legendary, what, wird es irgendwas, welchen Effekt wird es haben? Keine Ahnung, es lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Allerdings, wenn Blizzard solch eine Waffe ins Spiel implementiert, kann man davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich ganz gut werden wird. Daher jetzt meine Frage, wie findet ihr es? Sollte, hier das WoW-Model von Frostkram, sollte eine solch ikonische Waffe für ein anderes Spiel aus dem Blizzard-Universum, ja, zweitverwertet werden? Oder sagt ihr, nee, das Ding ist so ikonisch und hängt mit dem Lich King zusammen, das sollte auch nur in World of Warcraft bleiben und basta. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Blizzard irgendwelche Waffen aus World of Warcraft auch in Diablo 4 oder in Diablo 3 verwendet. Beispielsweise gab es in Diablo 3 schon Donnerzorn und wahrscheinlich noch viele andere Waffen, an die ich gerade nicht denke. Also das ist ehrlich gesagt keine neue Praxis, sondern gibt es schon seit Jahren und ich muss ehrlich gesagt sagen, lieber so als erspielbares Item, als irgendwann zu sagen, ja, ihr könnt euch jetzt Frostgram kaufen als Waffentransmog für saftige 30 Euro oder so. Und der Preis war ein bisschen übertrieben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und damit habt eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video und reingehauen.